इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मजमून लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद यानी जंग ओहद से हासिल होने वाला सबक तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप भी साथ साथ पढ़िए इट वॉज फ्यूरी इट वॉज अ रॉथ इट वॉज वेंजेंस एंड अब ऑल इट वॉज इक नोमनी ऑफ डिफीट इन द बैटल ऑफ बदर दैट ब्रॉट द क्रैश ऑफ मक्का एट द थ्रेश थ्रेश ऑफ मदीना तो पहले इस हिस्से को समझते हैं इट वॉज फ्यूरी इट वॉज रॉथ इट वॉज वेंजेंस यानी शदीद गुस्सा तैश और बदला लेने की जो आग थी और सबसे बढ़कर ये कि जो बदनामी उन्हें हासिल हुई थी उस शिकस्त थे जो कि जंग बदर में जिसका उनको सामना करना पड़ा तो वो उन्हें यानी क्रैश मक् को मदीने की दहलीस पर ले आई यानी मदीने तक उस उनको वो ले आई यानी वो बदला लेने की गर्ज से वहाँ पहुँचाए टू सेटल द स्कोर ऑफ बदर विद मुस्लिम ताकि वो जो जंग बदर का बदला था वो मुसलमानों से चुका सकें अबू सुफियान द कमांडर इन चीफ वॉज लीडिंग द माइटी फोर्स ऑफ थ्री थाउजेंड सीजनड वॉरियर्स अबू सफा सफियान जो कि सिपाह सलार आज़म था वो क़्यादत कर रहा था उस ज़बरदस्त ताकत की जो कि हज़ारों की तादाद में मंझे हुए जंगजुओं पर मुश्तम थी सेवन हंड्रेड मैन इन आर्म आर्म एंड टू हंड्रेड मैन ऑन हॉर्स बैक यानी जिनमें से सात सौ जो मर्द हैं वो ज़रा बख्तर पहने हुए थे यानी जो फौलादी या अहनी लिबास होता है जंग में पहना जाता है जबकि 200 उनमें से जो मर्द थे वो घुड़सवार थे अकम्पनीड बाई फायरी बैंड ऑफ विमेन अंडर द डरेक्शन ऑफ हिंद और उनके साथ शामिल था एक ग्रोह आग बगुला खातन का जिनकी क्यादत हिंद कर रही थी थम्पिंग टेम्बरीन इन सिंगिंग एंथजियास्टिक वॉर बैलेट्स जबकि वो साथ साथ दब बजा रही थीं और जंगी तराने खूब जोश व खरोश से पढ़ रही थीं आगे पढ़ते हैं वन द न्यूज़ ऑफ द मार्चिंग एनमी रीच द बिलावेड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातमबीन सल वसम ही कन्वीनड द मीटिंग ऑफ इज कॉमरेड्स टू वर्क आउट स्ट्रैटी स्ट्रैटी फॉर डिफेंस माफ़ कीजिएगा ये लफ्स जो है टू इसके स्पेलिंग को यहाँ दुरुस्त कर दिया गया है तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब ये खबर दुश्मन की पहुँची कि वो इस तरह अपने दस्ते को लेकर यानी चढ़ाई कर रहे हैं उस तरफ पहुँच रहे हैं यानी मदीना की जानब और ये खबर जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसोल्ला ख़ातमनबीन सल वसम तक पहुँची तो उन्होंने अपने साथियों के साथ कॉमरेड्स यानी साथी उनके साथ एक मीटिंग यानी मुलाकात कन्वीन की यानी रखी ताकि वो एक स्ट्रैटी यानी लाहे अमल जो है दिफा का यानी तरीक़ार उसको तश्ल दे सकें आगे बढ़ते हैं लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ एनमी यानी जो दुश्मन था उसकी ताकत को मद्द नज़र रखते हुए द बिलावेड रसूल सल्ला वसलम वॉन्ट टू अडोप्ट डिफेंसिव माफ़ कीजिएगा स्ट्रैटी तो जब उन्होंने दुश्मन की ताकत को मद्द नज़र रखा तो प्यारे रसूल सल्ला वसलम ये चाह रहे थे कि वो दिफाई हमत अमली अपनाएँ यानी आगे बढ़कर हमला करने के बजाय पहले वो रुके रहें और देखें कि दुश्मन क्या करता है अलाउंग द एनमी टू बी सीज द सिटी ऑफ मदीना यानी जो दुश्मन है उसे ये इजाज़त दी जाए कि वो जो शहर है मदीना को उसके गिर्द महासरा कर ले दिस एक्ट ऑफ बलीगरिंग वुड हैव ग्रेटली डिसिपेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ एनमी एंड द मुस्लिम कुड हैव ईजिली डेसीमेटेड दैम इन फेजेज यानी अगर ये हमत अमली अगर अपनाई जाती तो ये खासी परेशान कन होती दुश्मनों के लिए और उनकी जो ताकत है उसको वो मुंतशर करने में मदद देती और मुसलमान जो हैं वो बड़ी आसानी से तबाह कर सकते थे दुश्मन को मुख्तलफ 
marhalo mein uh, but the younger and elements amongst muslims yani isse murad hai no more ya naujawan jo musliman the seething with intense desire to annihilate the belligerent enemy yani wo jo no more musliman the naujawan musliman the wo ubal rahe the is shadeed khwahish se ke apne jangju dushman ko wo annihilate kar le yani ke fana kar de insisted on battle in the open field away from medina to lihaza unhone is baat par zor diya un nomar muslimano ne ke wo jo jang hai use khule maidan mein medina se dur lada jaye yani unhone nabi ka jo mashwara tha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka usse alag ek rai di in deference to the in enthusiasm of youth the beloved rasul agreed to confront the enemy in open outside medina yani naujawano ka jo josh o khurosh tha jo jazba tha uski himayat mein pyare nabi rasul allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jo hai unhone is baat ko tasleem kar liya ki dushman jo hai uska muqabla medina se bahar kisi khuli jagah par kiya jayega आगे पढ़ते हैं वन द रसूल सल्लाम ऑफ अल्लाह गेव ऑर्डर फॉर मार्च टू बैटल फील्ड यानी रसूल सल्ला वसम ने जब ये हुक्म दिया कि मैदान जंग की तरफ बढ़ा जाए सेवन हंड्रेड डिवोटीज प्लेस दम सेल्स एट हिज कमांड तो उस मौका पर सात सौ अकीदत मंदों ने आपके हुक्म की तामील की यानी पेशकश की इस दस्ते में शामिल होने की दुश्मन से मुकाबले के लिए इनिशली द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम आर्मी वॉज वन थाउजेंड बट अब्दुल्ला बिन उबे द हिपोक्रेट विद ड्रू हिज थ्री हंड्रेड मैन ऑन द प्रटेक्सट दैट हिज सजेशन व नाट एंटरटेंड बाई द होली रसूल सल्ला वसलम यानी पहले पहल मुसलमानों की जो ताकत थी वो तकरीबन एक हज़ार अफराद पर मुश्तम थी लेकिन अब्दुल्ला बिन उबे ने जो कि मुनाफिक था उसने अपने तीन सौ अफराद जो थे उन्हें पीछे हटा लिया इस प्रटेक्सट यानि बहाने से कि उसकी जो राय है या मशवरा है उसको अहमियत नहीं दी गई रसूल सल वसम की जानब से आगे पढ़ते हैं द मुस्लिम आर्मी पोजिशन इट सेल्फ एट ओहद यानि मुसलमानों की जो फौज थी उसने खुद को ओहद का जो वो पहाड़ था वहाँ पर तैनात किया बैरन माउंटन जो कि एक खुश्क पहाड़ था अ फ्यू माइल्स अवे फ्राम मदीना मदीना से जो कि चंद मील की दूरी पर था टू कवर द रे ऑफ हिज आर्मी द बिलावेट रसूल सल्ल वसम पोस्टेड दैम मैट द फुट ऑफ माउंटन ओहद और जो फौज का पिछला हिस्सा था उसको यानि कि पुर करने के लिए उसकी हिफाजत के लिए रसूल सल्ला वसलम ने तैनात किए वहाँ उस पहाड़ के बिल्कुल कोह में यानि उसके जो बिल्कुल उसकी बुनियाद थी उस पहाड़ की उसके निचले हिस्से की जानब कुछ लोग उन, उन्होंने वहाँ तैनात किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे राइट फ्लैंक एंड रेयर वर कवर्ड बाय द माउंटेन जैसे कि उनका जो दाएं जानब का हिस्सा था उस दस्ते का और इसके अलावा जो पिछला हिस्सा था वो उस पहाड़ से यानी पहाड़ के होने की वजह से महफूज था but their left flank lay in open ground and was thus exposed to a charge by enemy's cavalry yani jo bai janib ka unka hissa tha wo khule maidan ki taraf tha lihaza us par yani jo dushman hai uske hamle ka khatra tha dushman ki fauj ke hamle ka khatra tha to guard against this The beloved Nabi posted fifty archers on this flank, with strict directives of never to abandon their post without his permission. तो लिहाजा इस खतरे के दिफा के तौर पर इसे बचने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 
पाँच माफ़ कीजिएगा पचास तीर अंदाज जो हैं वो इस तरफ तैनात कर दिए और उनको सख्त हिदायत दी कि वो कभी भी वो जगह जो है उसको छोड़कर ना जाएं उनकी इजाज़त के बग़ैर आगे पढ़ते हैं द बैटल स्टार्टेड विद डूल्स तलहा द स्टैंडर्ड बेर ऑफ द आइडोलिटर्स वाज द फर्स्ट चैलेंजर जंग का आगाज झड़पों से हुआ तलहा जो कि बुत परस्तों की सरबराही कर रहा था स्टैंडर्ड बेरर यानी उनका सरबराह था आइडोलिटर्स यानी बुत परस्त उसने सबसे पहले ललकारा एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द रैंक्स ऑफ पॉलीथीस हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अनो स्टेप्ड आउट ऑफ द रैंक्स ऑफ मुस्लिम्स जू ही यानी तलहा ने उन मशकों के जो सफ़ थी उससे कदम बाहर निकाला इधर हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अनहों ने भी मुसलमानों की सफ़ से कदम बाहर रख दिया तलहा नेवर स्टूड अ चांस तलहा को एक भी मौका नहीं मिला हज़रत अलीज हज़रत अली सिमट फ्लैश्ड इन द मॉर्निंग सन ये लफ्स जो है इसमें लेटर सी साइलेंट है इसे सिमट पढ़ा जाता है इससे मुराद है एक खमदार तलवार जो होती है तो उसके मतलब बताया जा रहा है कि हज़रत अली की वो जो तलवार थी वो सुबह की रोशनी में सूरज में चमक उठी एंड द हेड ऑफ द स्टैंडर्ड बेर लीप्ड फ्राम इज शोल्डर एंड रोल्ड अवे ऑन द सैंड लव स्टैंडर्ड बेर के स्पेलिंग दुरुस्त कर दिए गए हैं तो जब हज़रत अली ने अपनी तलवार लहराई तो एक ही वार में वो जो उस तहरीक का सरबरा था तलहा उसका जो सर है वो उन्होंने कलम कर दिया जो कि उसके कंधों से जुदा होकर लुढ़कता हुआ यानी रेत में लुढ़कता चला गया अल्लाह अकबर चांटेड द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद रसूल ख़ातमनबीन सल वसलम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर एकोड फ्राम द ईगली वाचिंग मुस्लिम आर्मी तो इस मौके पर नबी पाक सल्ला वसलम ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो गूँजने लगे पुरजोश मुसलमान फ़ौज की जानब से जो कि यह मंजर देख रही थी वन हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अनह रिटर्न टू हिज लाइन तलहाज ब्रदर यानी हज़रत अली जब वापस अपनी जगह पर दोबारा वापस आए तलहा का जो भाई था उसने क्या किया मेड एन अटैम्प्ट टू रिट्रीव द बैनर उसने कोशिश की कि वो उस अलम को उस झंडे को दोबारा हासिल कर सके बट हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताली अनह के माउट ऑफ इज़ लाइन एंड सेंट हिम टू हेल लेकिन हज़रत हमजा जो थे वो फिर अपनी जगह से निकल कर सामने आए और उसे जहनुम रसीद किया जहनुम वासिल किया द मुस्लिम्स हैड वन द फर्स्ट राउंड एंड गेव फेटल ब्लो टू द मोरल ऑफ द एनमी मुसलमानों ने जंग का वो जो पहला दौर था जीत लिया और दुश्मन को हलाक कर देने वाली कारी जरब लगाई दुश्मन के हौसले पर यानी उनकी हौसला शिकनी की आफ्टर द डूल्स द बैटल बिगैन तो फिर इन झड़पों के बाद असल जंग जो है उसका आगाज हुआ इट अपियर दैट द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ बैटल व गोइंग द सेम वे एज रसूल सल्ला वसलम हैड इमेजन तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि जो वो सारे वाक़ात हैं जंग के उसके शुरू के दौरान वो तकरीबन उसी तरह से चल रहे थे जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वर किया था द चार्ज ऑफ अली रजी अल्लाह ताली हमजा रजी अल्लाह तन एंड अबू दुजाना रजी अल्लाह तन स्प्रेड पैनिक एंड कॉन्स्टनेशन इन द रैंक्स ऑफ एनमी एंड दे बिगैन टू वेव यानी हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अनह हमजा रजी अल्लाह ताली अनह अबूदुजाना रजी अल्लाह ताली अनह के हमले ने दुश्मन की सफ़ों में घबराहट और 
بےچینی پیدا کر دی اور وہ ڈگمگانے لگے یعنی کمزور پڑنے لگے دی انسٹیڈنس اینڈ دا کنفیوژن آف دی آرمی آف مکہ ہیڈ بیکم ویری مچ ویزیبل اینڈ دا مسلمس اسیومڈ دیٹ دے ہیڈ آلریڈی وان اے وکٹری یعنی بے قاعدگی یا بد نظمی اور الجھاؤ کی ایک صورت حال جو ہے وہ مکہ کی فوج کے, کے اندر پھیل گئی جو کہ صاف طور پر بظاہر دکھنے لگی اور مسلمان جو ہے انہوں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ گویا انہوں نے پہلے ہی فتح حاصل کر لی ہو یعنی اس موقع پر ہی وہ فتح یاب ہو چکے ہوں دس منوور واز سین بائی دی آچرس ہو ہیڈ بین پوسٹیڈ بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ دا اسٹریٹیجک پاس یعنی یہ نقل و حرکت جو ہے وہ ان تیر اندازوں نے بھی دیکھ لی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک مخصوص گزرگاہ پر یا جگہ پر وہ فائز تھے وہاں پر دے آلسو تھاٹ دیٹ دی اینمی ہیڈ آلریڈی بین بیٹن اینڈ واز ان ریٹریٹ تو انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ گویا دشمن جو ہے وہ اسے ہرایا جا چکا ہے اور وہ اب پسپا ہو رہا ہے پیچھے کو ہٹ رہا ہے دے لیف دے پوسٹ اینڈ تو انہوں نے اپنی وہ جگہ یعنی نبی کی اجازت کے بغیر ہی چھوڑ دی اور میڈ این اٹیمپ ٹو ریٹریو دا بینر انہوں نے کوشش کی معاف کیجیے گا اینڈ میڈ دا لیف دے پلیس اینڈ میڈ اے ٹیکٹیکل مسٹیک ٹو ڈسینڈ ان ٹو دا پلین بلو اگینسٹ دی ایکسپریس آرڈرز آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے اس دستے نے وہ جو جگہ تھی اپنی وہ چھوڑ دی یعنی حکم عدول کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ غلطی کی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے اس وادی میں اور پھر انہوں نے ایک طرح سے ان جو ان کو ہدایات دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی حکم عدولی کی اس کے برخلاف کیا دا کیپٹن جو ان کے کپتان تھے عبداللہ ابن جبیر جرڈ دیم ٹو ناٹ ٹو ابینڈن دا پاس بٹ دے پیڈ نو ہیر اینڈ سویپٹ ان ٹو دا ویلی اینڈ اسٹارٹڈ کلیکٹنگ مال غنیمت جب کہ ان کے وہ جو کپتان تھے عبداللہ ابن جبار انہوں نے سختی سے ان کو ہدایت کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جائیں لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ تیزی سے اس وادی میں جا کر وہاں وہ مال غنیمت جو ہے اسے لوٹنے لگے خالد بن الولید ہو ہیڈ ناٹ یٹ کنورٹیڈ ٹو اسلام نوٹس دا اسٹریٹیجک پاس ٹو دا لیفٹ آف لیفٹ آف دی آرمی آف مسلمس واز ان گارڈ تو پھر خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے پھر یہ ایک دم یہ اندازہ لگایا جو کہ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو راستہ تھا جو ایک ایک اہم گزرگاہ سی تھی وہ یعنی مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے بائیں جانب کو جو جگہ تھی وہ غیر محفوظ ہے یعنی دشمن وہاں آسانی سے جا سکتا ہے تو اب اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے السلام علیکم